সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম নিশ্চয় যে যেখানে আছো ভালো আছো এই করোনা কালীন সময়ে বাড়িতে আছো সুস্থ আছো ভালো আছো আমিও তোমাদের দোয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আমাদের আজকে অনেকগুলো ক্লাসে ধারাবাহিকতা আজকে আমরা আবারও হাজির হয়েছি এই অনলাইন ক্লাসে তো সোজা সোজা আমরা দেখে আসি আমাদের আজকে আলোচনা সূচিতে কি কি আছে संघर्षार्ष संघर्ष मुखोमुखी संघर्ष होते অথবা একটা বাস একটা ট্রাকের সংঘর্ষ হতে পারে বিভিন্ন ধরনের কিন্তু চলমান গাড়ির সাথে একটা চলমান গাড়ির সাথে একটা স্থির গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হতে পারে অথবা তুমি খেলা হচ্ছে ফুটবল মাঠে হয়তো বা সেই আর্জেন্টিনা কিংবা ব্রাজিলে খেলা হচ্ছে তুমি আমাদের এখানে দেখো যে ঠিকই মারামারি শুরু হয়ে গেছে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল খেলা হচ্ছে হয়তো আর্জেন্টিনা জিতে গেছে ব্রাজিল পক্ষ অথবা ব্রাজিল জিতে গেছে আর্জেন্টিনারা মারামারি শুরু করে দিয়েছে তো এটা কিন্তু এক ধরনের সংঘর্ষ আবার ক্রিকেট খেলার মাঠে হয়তো তুমি খেলা দেখছো মাঠে খেলা চলছে সেটা নিয়ে হয়তো স্টেডিয়ামে মারামারি শুরু হয়ে গেছে স্টেডিয়াম ভাঙচুর হয়ে গেছে হতে পারে এগুলো অনেকভাবে সংঘর্ষ কিন্তু হতে পারে তো আবার এই সংঘর্ষের উপর প্রকার ভেদ আছে যেমন একটা বাসের সাথে যদি একটা বাইসাইকেলের সংঘর্ষ হয় সেটা যেমন এক ধরনের হবে না তদ্রু তদ্রুত আবার একটা দুইটা বাস মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো কিন্তু একই ধরনের ঘটনা ঘটবে না আবার একটা বাস একটা যদি উড়ন্ত কোনো কিছুর সাথে যদি একটা অ্যারোপ্লেনের ধাক্কা লাগে তাহলে কিন্তু একই ধরনের সংঘর্ষ হবে না কেন এরোপ্লেন কিন্তু বেশি গতি প্রাপ্ত বা গতি ওইখানে কিন্তু বেশি গতি প্রাপ্ত তো আমরা এগুলো উদাহরণের সাথে যদি একটু মিলাইনি তাহলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারবো এখানে একটু ছবি দেখলে বুঝবা সরি সংঘর্ষের সংজ্ঞা দেওয়া রয়েছে যে বিস্তীর্ণ ঘটনায় দুই বা ততোধিক বস্তু তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী বলকে অতি অল্প সময়ে পরস্পরের উপর প্রয়োগ করে তাকে সংঘর্ষ করে যেমন আমি যেটা বলতে থেমে গেছিলাম যে একটা উড়োধাহাজের সাথে যদি একটা চলমান কোনো কিছু ধাক্কা লাগে অর্থাৎ আকাশে ভ্রাম্যমান কোনো কিছুর সাথে ধাক্কা লাগে তাহলে কিন্তু এক্ষেত্রে উড়োধাস কিন্তু বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন বেশি উড়োধাস ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমার আমার কথা কি তোমরা শুনতে পাচ্ছ জি স্যার শুনতে পাচ্ছি ধন্যবাদ তাহলে একটু খেয়াল করো সেটা হচ্ছে উড়োধাস যখন চলে তার কিন্তু গতিবেগ বেশি আর কম গতি সম্পন্ন যখন একটা বস্তু তার সাথে সংঘর্ষ হয় তো নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুসারে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল পরস্পর সমান এবং বিপরীতমুখী তখন এই যে ধাক্কা লাগে তখন ওই পুরো জাহাজও কিন্তু ওই ওই বস্তুটার উপরে একটা প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে ফলশ্রুতিতে কিন্তু ওই পুরো জাহাজটা কিন্তু উল্টে যেতে পারে বা আগুন ধরে যেতে পারে এই কারণে ওই পুরো জাহাজই কিন্তু বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে অর্থাৎ যার বেগ যত বেশি থাকবে ওই বস্তু তুলনা মূল্যে তত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে আমরা এখানে দুইটা চিত্র দে একটা চিত্র আছে দেখো একটা বাসের সাথে একটা প্রাইভেট কারের সংঘর্ষ হয়েছে আচ্ছা তোমরা একটু খেয়াল করলে বুঝবে একটা বাসের সাথে যদি প্রাইভেট কারের সংঘর্ষ হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রাইভেট কার কিন্তু ছোট আর বাস কিন্তু বড় এক্ষেত্রে সংঘর্ষ কিন্তু দুই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যদি বাসটা উল্টে যায় তাহলে বাসের কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সময় বেশি আবার প্রাইভেট কার কিন্তু যদি প্রাইভেট কারটা যদি বাসের মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে কিন্তু প্রাইভেট কারের যাত্রীরা কিন্তু বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সময় রয়েছে 
আমরা এখানে দুইটা সংঘর্ষের উদাহরণ দেখতেছি দুইটা চিত্র এখানে খেয়াল করো এখানে একটা ফুট ওভার ব্রিজ রয়েছে কিন্তু এই বাসটা হয়তো খেয়াল করতে পারেনি সে কিন্তু ঠিকই ওই ফুট ওভার ব্রিজ এসে মেরে দিয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু তুমি দেখো যে ফুট ওভার ব্রিজটার সাথে মেরে দিয়েছে অর্থাৎ এই রাস্তাটা যদি ফাঁকা থাকতো তাহলে কিন্তু সে বের হয়ে যেতে পারতো এটা এক ধরনের সংঘর্ষ আবার একটা খেয়াল করো এখানে কিন্তু একটা প্রাইভেট কারের সাথেও কিন্তু আবার একটা বাসের সংঘর্ষ হয়েছে বাসটা সম্ভবত প্রাইভেট কারটা সামনে ছিল বাসটা পিছন থেকে এসে ধাক্কা দিয়েছে অনেক ভাবে কিন্তু তোমাদের সংঘর্ষ গুলো ঘটতে পারে তো আমরা এই সংঘর্ষ গুলো আসলে এটাও কিন্তু ফিজিক্সের একটা অংশ এই সংঘর্ষ নিয়ে কিন্তু সংঘর্ষ কেন ঘটে সংঘর্ষ কিভাবে হয় কোন সংঘর্ষে বেশি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইগুলো কিন্তু সব আমাদের এই ফিজিক্সে আলোচনা করা হয় আমরা কিন্তু এটা ম্যাথমেটিক্স দিয়ে বোঝাতে পারি যে এটা কেন বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর এটা কেন কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আমরা একটু দেখে আসি সংঘর্ষের উদাহরণটা একটু দেখে আসি সরি কত প্রকার সংঘর্ষের প্রকার ভেদ হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ আর একটা হলো অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ কারে বলতে খেয়াল করতে দেখো কোনো সংঘর্ষে সিস্টেমের গতিশক্তি অপরিবর্তিত থাকলে তাকে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ বলে তোমাদের একটু একটু খেয়াল করতে হবে এবার কোনো সংঘর্ষে সিস্টেমের গতিশক্তি অপরিবর্তিত থাকে অপরিবর্তিত থাকে মানে খেয়াল করো উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট উনিশশো সালের ছয় ও নয় আগস্ট হিরোশিবা এবং নাগাসাকির উপরে দুটা বোমা ফেলা হয়েছিল এটা ছিল পারমাণবিক বোমা আর এই পারমাণবিক বোমা যে ফেলা হয়েছিল এই পারমাণবিক যে কোনাগুলো আছে আজকের দিন পর্যন্ত কিন্তু ওই শক্তি কিন্তু একই রূপে আছে অর্থাৎ উনিশশো সালে আঘাত করা হয়েছে বলেই দুই সালে এসে তার ক্রিয়াকাল কমে গেছে কিংবা তার শক্তি কমে গেছে এটা ভাবার কোনো সুযোগ নাই অর্থাৎ ওই সময় যে পরিমাণ শক্তি ছিল এখনো কিন্তু সেই একই পরিমাণ শক্তি আছে হ্যাঁ তবে কণা বিলুপ্ত হয়েছে যেহেতু ওই প্রথম অবস্থায় বোমা যতটুকু যতটুকু ছিল বর্তমানে কিন্তু সেটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে 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 একটা জায়গায় চলে এটা কম হয়ে গেছে এই কারণে হয়তো আঘাতটা কম মনে হচ্ছে কিন্তু গতিশক্তি কিন্তু একই রয়েছে অস্থিতিমূলক সংঘর্ষ কোন সংঘর্ষে সিস্টেমের গতিশক্তি হ্রাস বা বৃদ্ধি পেলে তাকে অস্থিতিমূলক সংঘর্ষ বলে যেমন দুটি বৃহৎ বস্তুর মধ্যে এই ধরনের সংঘর্ষ হয় যেমন এখানে দুইটা কথা বলা হয়েছে খেয়াল করো একটা হচ্ছে গতিশক্তি হ্রাস পাই আর একটা হচ্ছে গতিশক্তি বৃদ্ধি পাই গতিশক্তি কখন হ্রাস পাই কখন বৃদ্ধি পাই খেয়াল করলে তুমি বুঝতে পারবা যদি দুইটা বস্তু সরাসরি মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তখন কিন্তু সে থেমে যায় কোন একটা জায়গায় আঘাত লাগার পরে হয় থেমে যায় ছিটকে যায় তার সত্যি কিন্তু হ্রাস পায় কিন্তু যদি এরকম হয় যে একটা রাস্তা দিয়ে একজন বাইসাইকেল চালায় যাচ্ছে হঠাৎ করে পিছন থেকে আরেকজন এসে ধাক্কা দিয়েছে এটাও কিন্তু এক ধরনের সংঘর্ষ সে বুঝতে না পেরে বাইসাইকেলের উপরে এসে পড়তে পারে অথবা একটা হালকা করে একটা প্রাইভেট কার হয়তো প্রাইভেট কার হয়তো ওই বাইসাইকেলকে ধাক্কা দিয়েছে বাইসাইকেল তার ব্যালেন্স ঠিক রেখে ঠিকই সামনের দিকে চলে গেছে তখন তার কিন্তু শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে গতিশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এইগুলো তোমরা আসলে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের আসলে আছে তোমরা যদি একটু লক্ষ্য করো তাহলে কিন্তু তোমরা এগুলো এগুলো দেখতে পারো তো ঠিক আছে চলো যাই আমরা পরবর্তীতে এটা ছিল মোটামুটি সংঘর্ষের প্রকার ভেদ তো আমরা যদি এক নজরে বলি তাহলে সংঘর্ষ হবে ও এখানে একটা শব্দ কিন্তু আমরা ইউজ করেছিলাম তোমরা হয়তো সংঘর্ষের সংজ্ঞার মধ্যে পেয়েছো একটা শব্দ কিন্তু ছিল যে বিচ্ছিন্ন ঘটনায় খুব খুব ভালো একটা কথা কিন্তু এখানে আমি হাইট করে গেছিলাম খেয়াল করতে পারিনি যে বিচ্ছিন্ন ঘটনায় মানে কি মানে এই ঘটনা কিন্তু তোমার অনাকাঙ্ক্ষিত তুমি কিন্তু চিন্তা করে কিন্তু আনতে পারোনি আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের খেলা হচ্ছে সেই হয়তো জার্মানিতে তুমি এইখানে বসেই তুমি কিন্তু মারামারি শুরু করে দিয়েছো এটার সাথে কিন্তু আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের প্লেয়াররাও জড়িত না কেউ জানেও না আবার এই এই যে একটা বাস আর একটা প্রাইভেট এরা কিন্তু একে অপরকে সাইড দিয়ে একে অপরকে বাসায় কিন্তু গাড়ি চালাচ্ছে কিন্তু ঠিকই এই ঘটনা কিন্তু রাস্তার মাঝখানে এসে ঘটে গেছে কিছুই করার ছিল না এটা নাম অবিচ্ছিন্ন মানে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলি আমরা এইখানে তো যাই হোক এখানে সংঘর্ষের প্রকার ভেদ বলেছি সংঘর্ষের প্রকার ভেদ আছে দুইটা একটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ আর একটা হলো অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ যেটা সত্যি অপরিবর্তিত থাকে কিংবা সংরক্ষিত থাকে সেটা হলো স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ আর যেটাই সিস্টেমের সত্যি গতিশক্তি হ্রাস বা বৃদ্ধি পাই সেটাকে বলা আমরা অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ তোমাদের কাজ হবে এই স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ও অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের পার্থক্যটা সুন্দর করে বাসায় ডিজাইন করে করে ফেলা তাহলে তোমরা কিন্তু এক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারবা আমরা পরবর্তী প্রশ্নে তাহলে সরাসরি চলে যাই কি আমার কথা কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তোমাদের না
বলেছি অস্থিরতা এবং সংঘর্ষে কিন্তু গতিশক্তি বৃদ্ধিও পেতে পারে কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে যেটা আলোচনা করব সেটা হলো সেটা হলো গতিশক্তি হ্রাস হয় তোমাদেরকে আমি অনেকগুলো ক্লাস ইতিমধ্যে নিয়েছি প্রতিটা ক্লাসেই কিন্তু আমি একটা কথা বলেছি যে তোমরা যদি চিত্রটা বুঝতে পারো আমি আবার বলতেছি ফিজিক্স এর ম্যাক্সিমাম যে আমাদের প্রমাণ করো বলো যেখানে আমাদের গাণিতিক ব্যাপার রয়েছে সেগুলো যদি তোমরা চিত্রের মাধ্যমে গ্রাফের মাধ্যমে পড়ে ফেলতে পারো বা মুখস্থ রাখতে মানে মনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের কিন্তু এই জিনিসগুলো বলার কোনো সুযোগ নাই কিন্তু তোমরা যদি চিত্র বাদে যদি আলাদা মুখস্থ করার চেষ্টা করো তাহলে এক সময় কিন্তু তোমরা অবশ্যই অবশ্যই তোমরা কিন্তু তোমাদের মনে থাকবে না এবং তোমরা কিন্তু ওই ম্যাথমেটিক্স বা ওই প্রশ্ন কিন্তু ভুল করে বাড়ি আসার সুযোগ আছে পরীক্ষার হলে তুমি ভুল করার সুযোগ আছে এখানে তোমাদেরকে অনুরোধ করবো যদি তোমরা যদি চিত্র ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদেরকে আর কেউ আটকায় রাখতে পারবে না আমি এখানে চিত্রটা বর্ণনা দিচ্ছি একটু খেয়াল করে শুনতে হবে তোমাদের এ এবং বি অবস্থানে দুইটা বস্তু আছে তাদের ধরনের এম ওয়ান এবং এম টু আমি আবারও বলতেছি এখানে এ আর বি অবস্থান দিতেই হবে এমন কোনো কথা নাই তোমরা যে কোনো নাম্বার এখানে ইউজ করতে পারো সিডি দিতে পারো পি কিউ দিতে পারো এম এন দিতে পারো তো আমরা যেহেতু এ বি যে শুরু করি এই কারণে আমরা এ দিয়েছি আর এ অবস্থানে বস্তুর ভর হলো এম এ আর বেগ হলো ভি এ ওয়ান এখানে এ ওয়ান দিতেই হবে এমন কোনো কথা নাই এ বস্তুর অবস্থানে এই কারণে আমরা এ ওয়ান দিয়েছি বি বস্তুর অবস্থানে তাই বি ওয়ান দিয়েছি এখানে তুমি ভি ওয়ান ভি টু দিয়েও করতে পারো ইউ ওয়ান ইউ টু দিয়েও করতে পারো কোনো আপত্তি নাই তাহলে একটু খেয়াল করতে হবে আমরা এখানে দুইটা বস্তু একটা হলো এম এ ভরের বস্তু আর একটা হচ্ছে এম বি ভরের বস্তু একটা এ অবস্থানে আছে একটা বি অবস্থানে আছে তাদের বেগ যথা থাকতে হবে ভি এ ওয়ান এবং ভি বি এটা হচ্ছে সংঘর্ষের পূর্বে এখন সংঘর্ষ তাদের মধ্যে কিন্তু হয়নি তারা পথ চলছে চলতে চলতে কোনো একটা সময় যে তারা আঘাত করেছে একটা আর একটার সাথে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে দেখো খেয়াল করো আঘাত হওয়ার পরে দেখো তারা একত্রিত হয়ে একটা নির্দিষ্ট বেগ এই যে ভি এ টু আর ভি বি টু এই দুটা বেগ একত্রিত হয়ে ভি টু বেগে রূপান্তরিত হয়েছে হয়ে তারা একত্রিত হয়ে পথ শুরু করেছে এই পর্যন্ত কি বুঝতে পেরেছো সবাই জি স্যার বুঝতে পারছি তাহলে আমি এক এক নজরে যদি বলি বা এক 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 বারে যদি বলি তাহলে তুমি একটু ভালো করে শুনতে হবে মনে করি এ ও বি অবস্থানে দুটি বস্তু আছে তাদের ভর যথাক্রমে এম এ এবং এম বি এবং বেগ যথাক্রমে ভি এ ওয়ান এবং ভি বি টু কোন একটি সময় তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হল সংঘর্ষের পরে বস্তু যায় একত্রিত হয়ে চলতে শুরু করলো যখন সংঘর্ষ হয় তখন তাদের বেগ যথাক্রমে ভি এ টু এবং ভি বি টু হয় আর এই দুইটি বেগ একত্রিত হয়ে ভি টু বেগ প্রাপ্ত হয় এবং সংঘর্ষের পরে তারা একত্রিত হয়ে পথ চলা শুরু করে কি বোঝা যায় জি স্যার তাহলে আমরা দেখো ওই কথাগুলো উপর আসলে লেখা রয়েছে মনে করি কোন সিস্টেমের দুটি বস্তু এ ও বি এর ভর যথাক্রমে এম এ এবং এম বি তাদের বেগ ওখানে উল্লেখ করা উচিত ছিল ওগুলো ভি এ ওয়ান এবং ভি বি টু এদের মধ্যে অস্থিরতা ও সংঘর্ষ সংগঠিত হয় ধরে সংঘর্ষের পর দুটি বস্তু একত্রি একীভূত হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হয় তখন তাদের বেগ হয় ভি এ টু সমান ভি বি টু সমান ভি টু তাহলে এ পর্যন্ত আমরা এখন সংঘর্ষের পূর্বে খেয়াল করতে হবে সংঘর্ষের পূর্বে এবং সংঘর্ষের পরে এই যে সংঘর্ষের পূর্বে আমাদের এখন এখন ভর বেগ বের করতে হবে আর গতিশক্তি বের করতে হবে আবার সংঘর্ষের পরের ভর বেগ বের করতে হবে সংঘর্ষের পরের গতিশক্তি বের করতে হবে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে বের করেছি সম্ভবত আমাদের ছয় নম্বর কি সাত নম্বর ক্লাসে আমার ক্লিয়ার মনে নাই ওইখানে কিন্তু আমরা এগুলো কিন্তু ভর বেগ কিভাবে বের করতে হয় সেগুলো কিন্তু আমরা শিখেছি তো আমরা দেখি সংঘর্ষের পূর্বে আমাদের কি 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 ছিল আমরা একটু দেখে আসি এখানে সংঘর্ষ আমরা ওই ছবিটা আবার এখানে সামনে উপস্থাপন সামনে রেখেছি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে কিভাবে বুঝতে সুবিধা হবে আমরা যখন ভর বেগ বের করবো তাহলে এ অবস্থানে ভর বেগ মানে এম এ ভরের বস্তুর ভর বেগ হবে এম এ ভি এ ওয়ান অথবা সংঘর্ষের পূর্বে যদি আমরা ভর বেগে যোগ করি তাহলে এম এ ভি এ ওয়ান প্লাস এম বি ভি বি ওয়ান হবে আবার যদি গতিশক্তি যোগ করি তাহলে এম এ হাফ এম এ ভি এ ওয়ান তার স্কোয়ার প্লাস হাফ এম বি ভি বি ওয়ান তার স্কোয়ার এটা সংঘর্ষের পূর্বে ঘটনা বলতেছি তাহলে আমরা সংঘর্ষের পূর্বে দুইটা ঘটনা পাবো ভর বেগের নিত্যতার সূত্র অনুসারে আমরা জানি ভর বেগের নিত্যতার সূত্র সূত্র তো আমরা আগেও শিখেছি যে আদি ভর বেগের সমষ্টি হবে চূড়ান্ত ভর বেগের সমষ্টি সমান তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো আমি কিন্তু আলাদা আলাদা করে বলেছিলাম একটু আগে যে এই এ বস্তুর ভর বেগ এম এ ভি এ ওয়ান বি বস্তুর ভর বেগ আদি ভর বেগ এম বি ভি বি ওয়ান এবার যদি এই দুটোর যোগ করি সংঘর্ষের পূর্বের যোগ করি তাহলে এম এ দেখো এম এ ভি এ ওয়ান প
এখানে আসলে ছিল এম এ ভি এ টু প্লাস এম বি ভি বি টু আর আমরা এই দুইটা সমান একটু আগে খেয়াল করে দেখো এই ভি এ টু ভি বি টু সমান ধরেছি ভি টু এই দেখো ভি টু ধরেছি যেহেতু ভি টু ধরেছি এই ভি এ টু এবং ভি বি টু সমান ভি টু ধরেছি এই কারণেই আমরা একটা সোজা লিখে দিয়েছি দুটো কমন আছে ভি টু উভয়ের মধ্যে আছে ভি টু কমন এসে এম এ প্লাস এম বি আর কোনো কাজ করি এই পর্যন্ত সবাই বুঝতে পারো কিনা संघर्षमान क्षेत्र मोटामुटी सामने दिखे गिरफ्तार गतिशक्ति ख्याल करो संघर्ष कर अनुपात निर्णय समीकरण लिखते सामने स्थिर कर समीकरण 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 
এইটা আমরা তিন নম্বর সমীকরণ অলরেডি এনেছি তিন নম্বর সমীকরণ ওই পৃষ্ঠায় ছিল এই কারণে আমরা এই এই পেজে এটা নিয়ে চলে এসেছি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে কে এর সমান হাফ এম এ বি হাফ এম বি স্কয়ার আসলে তিন নম্বর সমীকরণে তিন নম্বর সমীকরণ কে এর সমান এখানে কিন্তু এম এ এম বি বি মানে ভি বি ওয়ান কোন বস্তুর কোন ফাংশন এখানে নাই এই কারণে হাফ এম এ প্লাস এম বি ভি টু দা স্কয়ার তাহলে তিন নম্বর চার নম্বর সমীকরণ হতে পারে কি করব জাস্ট ভাগ করে ফেললাম কে টু ভাগ কে ওয়ান আর কিছু করে এই দেখো কে টু ভাগ কে ওয়ান এই পাশে কে টু ভাগ কে ওয়ান কে টুর উপরে আছে হাফ এম এ প্লাস এম বি ভি টু দার স্কোয়ার এই যে এখানে আছে হাফ এম এ প্লাস এম বি ভি টু তার স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হাফ এম এ ভি স্কোয়ার ভি এ ওয়ান স্কোয়ার কি বুঝতে পারো কিনা এই পর্যন্ত সবাই জি স্যার বুঝতে পারছি গুড তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের মূল কাজে কিন্তু মূল কাজের কাছাকাছি কিন্তু আমরা পৌঁছে গেছি কিভাবে মূল কাজের কাজের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি এখন আমাদের কাজ হবে এখান থেকে আমাদের জি করে হোক এই ভি টু এর মানটা বের করা যদি আমরা ভি টু এর মানটা বের করে যদি এখানে বসাতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের आंसर বের হয়ে যাবে কিভাবে বের করতে পারি সেটাও দেখে আসি তাহলে আমরা এখানে হাফ হাফ কাটা আড়ি করে স্যার কিছু করি না এই দেখো নিচের হাফ আর উপরের হাফ এই দুটো হাফ কাটা আড়ি করে বলে এম এ প্লাস এম বি ভি টু দা স্কয়ার ডিভাইডেড বাই এম এ এম এ ভি ভি এ ওয়ান দা স্কয়ার এটাকে আমরা পাঁচ নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে রেখে দিই তা দেখি আমরা পরবর্তীতে কি করতে পারি এক নম্বর সমীকরণে ভি বি ওয়ান সমান জিরো বসিয়ে তাহলে এক নম্বর সমীকরণ কোনটা এটা ছিল আমাদের এক নম্বর সমীকরণ আমরা গতি শক্তিতে মান বসাইছি খেয়াল করেছো এখানে দেখো গতি শক্তিতে বসাইছি ভি বি ওয়ান সমান গতি শক্তিতে বসাইছি এই মানটা এখন আমাদেরকে ভর বেগের ক্ষেত্রেও বসাতে হবে এই যে আমরা বি বি ওয়ান ভি বি ওয়ান এর মানটা এখানে বসাই তাহলে এখানে যদি জিরো হয় তাহলে আমরা অনায়াসে কিন্তু এখানে ভি টুর মানটা কিন্তু বের করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা একটু দেখি খেয়াল করি ভি টু সমান আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি এম এ ভি এ ওয়ান ডিভাইড বাই এম এ প্লাস এম বি আমরা কিন্তু অনায়াসে কিন্তু এখানে ভি টু এর মানটা বের করে ফেলেছি কিভাবে এই যে ভি বি ওয়ান সমান জিরো এখানে যদি আমরা জিরো বসাই তাহলে আমার পুরো অপশনটা তো জিরো তখন কিন্তু আমার এটা পড়ে থাকে এম এ প্লাস ভি এ ওয়ান ডিভাইডেড বাই এই পাশ থেকে এম এ প্লাস এম বি তোমরা লক্ষ্য করলে বুঝবা যে কত কালকে কত মনে হয় সম্ভবত দশ নম্বর কি নয় নম্বর ক্লাস থেকে আমরা এটা পেয়েছিলাম যখন আমরা তার ভ্রামক বেগ বের করেছিলাম তার মোট বেগ বের করেছিলাম তখন তার বলেছিলাম কি ভর সময়ের ভর বেগের সমষ্টি ডিভাইড বাই ভর ভরের ভ্রামক এটা কিন্তু আমরা একটা এর আগে কোন একটা ক্লাসে করেছি তোমরা যদি বুঝতে পারো দেখো এই ইকুয়েশনটা কিন্তু আসলে সেই জায়গা থেকে এসছে সেই জায়গা থেকে এসে গেছে অর্থাৎ এইখান থেকেই কিন্তু আমরা ওইখানে যেতে পারে উল্টা কথা বলা যেতে পারে তাহলে আমরা ভি টুর মানটা পেয়ে গেছি এই ভি টু এর মানটা এবার আমরা কোথায় বসাতে পারি দেখো ছয় নম্বরের মান পাঁচ নম্বর সমীকরণে বসিয়ে পাই অর্থাৎ এই ভি টু এর মান যদি আমরা ছয় নম্বর এটা পাঁচ নম্বরে বসাই তাহলে পাঁচ নম্বরে কি আছে একটু দেখে আসি পাঁচ নম্বরে আছে কে টু ভাগ কে ওয়ান সমান এই যে মাত্র পেলাম যেটা এর আগের পৃষ্ঠায় আছে এম এ প্লাস এম বি ডিভাইড বাই এম এ ভি এ ওয়ান তার স্কোয়ার আর সাথে ভি টুর স্কোয়ার আছে আমরা অলরেডি ভি টুর মানটা কিন্তু পেয়ে গেছি এই দেখো ভি টু এর মান আমরা এখানে পেয়ে গেছি এই মানটা আমরা এখানে বসাবো খেয়াল করতে হবে যখন আমরা বসাবো তখন তারপরে কিন্তু একটা স্কোয়ার আছে এই স্কোয়ারটা যখন আমরা বসাবো তখন আমরা একবারে স্কোয়ারের মানটা করার চেষ্টা করব তা নালে কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এই দেখো আমরা যে কাজটা করেছি এই এম এ প্লাস এম বি আর এম এ ভি এ ওয়ান তার স্কোয়ার এটাকে বাম পাশে রেখে এই ভি স্কোয়ারের মানটাকে ডান পাশে বসাইছি ভি স্কোয়ার মানে ভির মানটা কত এম এ ভি এ ওয়ান ডিভাইড বাই এম এ প্লাস এম বি এই দেখো এম এ প্লাস এম বি ব্র্যাকেটটা হল স্কোয়ার পাচ্ছি কি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না স্যার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কিন্তু এটা হাতে কলমে করলে আরো বেশি ভালো হতো এই এটা 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 আসলে আমাদের এখন ভার্চুয়াল ক্লাস তোমাদের কাজ হবে আমরা যখন পড়ব তোমরা কিন্তু অবশ্যই কাগজ কলম নিয়েই পড়বে আমি বারবার তোমাদের কিন্তু এই কাজটা বলি যে তোমরা যদি খাতা কলম নিয়ে বসো তাহলে তোমাদের কিন্তু বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে তোমরা যদি মুখস্থ আমি যেভাবে বলতেছি এইভাবে কিন্তু তোমরা আসলে তোমরা পাঠ পাঠ না করলে কিন্তু এটা কিন্তু ক্লিয়ার হবে না আর আমি তোমাদের জি স্যার আমি তোমাদেরকে ইনসিওর করতে পারি তোমরা যদি পাঠ পাঠ করতে থাকো তাহলে কিন্তু তোমাদের কিন্তু আর এটা পড়া লাগবে না এই যে এটার পরে এটা আসবে এটার পরে এটা তোমরা কিন্তু নরমালি ওই যে আমি তোমাদেরকে যখন এক নজরে বা রিভিউ করি তখন কিন্তু আমি তোমাদের ধাপগুলো বলে দিই যে এই ধাপের পরে এই ধাপ আসবে এই ধাপের পরে এই ধাপ আসবে আর এইগুলো যদি তোমরা মাথার ভিতরে ঢুকায় রাখতে পারো তাহলে অ্যাটলিস্ট তোমা
এই দেখো তোমাদেরকে একটু লক্ষ্য করতে হবে এই নিচের পাটো স্কয়ার আছে উপরে পাটো স্কয়ার আছে এই দেখো নিচের এম এ প্লাস এম বি এর উপরে যদি স্কয়ার থাকে এই দেখো উপরে একটা এম এ প্লাস এম বি আছে তাহলে কাটাকাটি করলে নিচে কি থাকবে বলো তো স্যার একটা এম এ প্লাস এম বি থাকবে তো এর যদি স্কয়ার আছে তাহলে একটা পড়ে থাকবে সেটা হচ্ছে এম এ প্লাস এম বি থাকবে আবার এই দেখো এম এ আর ভি স্কয়ার এ1 আছে তাহলে এখানে আছে এম স্কয়ার ভি স্কয়ার তাহলে এম স্কয়ার আর ভি স্কয়ার যদি হয় তাহলে এই ভি স্কয়ার আর ভি স্কয়ার কাটে তাহলে উপরে পড়ে থাকে কি স্যার উপরে থাকবে শুধু এম এ গুড তাহলে আমরা দেখি পরের ধাপে যে দেখি পরের লাইনটা দেখি দেখো তো ভাই আছে কি না জি স্যার পরের লাইনে কি এম এ আছে শুধুমাত্র তুমি যদি লক্ষ্য করো তাহলে এম এ প্লাস এম বি আর এই এম এ প্লাস এম বি এটা কাটাটি করে নিচে পড়ে আছে শুধু এম এ প্লাস এম বি আর এই পাশে এম এ স্কয়ার এই পাশে এম এ আছে আর এই পাশে এম এ স্কয়ার আছে তাহলে এই এম এ আর এম এ স্কয়ার কাটলে উপরে শুধু এম এ থাকে এই এম এ আছে উপরে আর এই ভি স্কয়ার আর এই ভি স্কয়ার কাটাকাটি করলে শেষ কি বুঝতে অসুবিধা না স্যার তাহলে তুমি একটু এই যে আচ্ছা এই কে1 আর কে2 কি ছিল মনে আছে কি তোমাদের স্যার ওটা গতি শক্তি গতি শক্তি ছিল গতি শক্তি ছিল তাহলে আমরা বলেছিলাম আমাদের প্রশ্নটা ছিল কি যে অস্থিতাবক সংঘর্ষে গতি শক্তি হ্রাস পায় তাহলে গতি শক্তি হ্রাস পায় কিনা একটু এই যে 7 নম্বরের ডান পাশ থেকে স্পষ্ট যে অস্থিতাবক সংঘর্ষে গতি শক্তি হ্রাস পায় কিভাবে স্পষ্ট হলো সেটা আমাদের একটু ব্যাখ্যা করতে হবে খেয়াল করো যদি গতি শক্তির সাথে ভরের একটা সম্পর্ক আছে তাহলে কে টু ভাগ কে ওয়ান আর এখানে এম এ ডিভাইড বাই এম এ প্লাস এম বি আচ্ছা যদি দশ কেজি ভরের বস্তু এম এ ভরের এম এর যদি দশ কেজি হয় আর এম বির যদি এম বি যদি পনেরো কেজি হয় তাহলে এদের যোগ ফল কত হবে পঁচিশ কেজি পঁচিশ কেজি আর তাহলে টেন বাই পঁচিশ হবে খেয়াল করো ডান পাশের সমীকরণটা কি হবে টেন বাই পঁচিশ আচ্ছা এটা কি গতি শক্তির অনুপাত কি বাড়লো না কমে গেল गतिशक्ति रिव्यूटी ख्याल करते तीन धाप बेर कर ভরবেগের নিত্যত্ব তো সূত্র অনুসারে ভরবেগের সমষ্টি সংঘর্ষের পূর্বের এবং পরের পরস্পর সমান করেছি যা এই ইকুয়েশনে দেওয়া আছে এই যে মাথার উপরে দেওয়া আছে দুই নম্বর ধাপে এসে করেছি কি সংঘর্ষের পূর্বের গতি শক্তি কে1 বের করেছি দুই নম্বর তিন নম্বর ধাপে এসে সংঘর্ষের পরের গতি শক্তি বের করেছি এই পরের গতি শক্তি যখন আমরা বের করেছি পরের ধাপে এসেই বলতেছি যে b1 ভরের বস্তু অর্থাৎ b অবস্থানে যখন বস্তুটা ছিল ওই অবস্থানে যদি বস্তুটা স্থির থাকতো शून्य कर फिलते अनाशे के वन के मान जगह मान एक बेर करते मान क्योंकि भरबेगर समि थे भरबेग थे मान बेर करते আবার k1 k2 এবং k1 এর বসায়ে ওটা একটা অনুবাদ করে রেখে এই v2 এর মান যদি আমরা k2 ভাগ k1 এ বসাই তাহলে আমরা অনাশে একটা মান ফর্মুলা পেতে পারি সেই ফর্মুলাতে m এ ডিভাইড বাই m প্লাস mp অর্থাৎ ডান পাশ থেকে স্পষ্ট যে হয় স্থাবক সংঘর্ষে গতি শক্তি সবসময় কি পায় স্যার হ্রাস পায় হ্রাস পায় তাহলে কি পারা যাবে না সবাই 
जी सर पार बो तुम्हें क्या क्या बोलते पार बो इधर सर पार बो एक तो बेहतर जगह पे आ रहा है आसार एक तो आमिर ख्याल करते हैं इस दिनिश की तुम्हारा ये राखे कौन दिन पढ़ते हैं और तो ये राखे तो कौन दिन पढ़ रही है ग्लोब और सर ना सर और तो से एक बार की तो तुम्हें एक बार पढ़े ही तुम्हें किंतु किंतु मोटा मोटी बोला � तो लिस्ट के जी और शायद के जी भरे दूसरी बोस्तु जगह क्यों में टेन मीटर पर सेकेंड और फाइव मीटर पर सेकेंड बेगे पोर्श पर भी पूरी दिक्कत थे के आशा समय या क्या पूर्व के धक्का दिलो ख्याल करो दो ही पास्ते कास्ते आस्ते 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 एक चढ़ाई धक्का कैसे धक्का पर बोस्तु दाय एकोत्री तो ह ताहूले शेखेत्र तार मूड एकोत्री तो बेक को था भें शेठा मधर के बेक को था भें देखिए आशी की की देवास है देवास है एम वन शॉन सोलिश के जी ताले एम टू शॉन को तो बोलो तो शायद के जी ताहूले एक टू बोलो तो ई वन को तो देखिए क्या मन करो बोलो ई वन को तो सर टेन मीटर पर सेकेंड टेन मीटर पर सेकेंड � फाइव मीटर पर सेकेंड एक तू सिद्ध करो बोलो माइनस फाइव मीटर पर कतो कतो बोलो माइनस फाइव गुड माइनस फाइव क्या नो माइनस फाइव कारण एके पॉर्श वाले बी पर दिखते कैसे हैं कारण जेको नो जेको नो एक टा प्लस एक टा माइनस धक्का पर बोलते हैं एको तो इधर दूध है सोल्वे ताले अमरा धोरी बी वन बी टू शुमान � आम्रा दानी, शुद्ध देखो भार बेगे साथे संख्यिलिस्ट आते, शुद्ध भार बेग, तो आम्रा दानी M1, E1 प्लस M2, E2 शुमान, ऐ जे इमात्रों दे इक्वेशन डा कोल्ला, तुम्हारा ख्याल करे, आम्रा एक चौपीसों ने दिखी जाए ताहले, ऐ जे इक्वेशन डा, ऐ जे इक्वेशन, ये इक्वेशन है आम्रा मानता बसवार कुछ ना, ऐ देखो V1 V2 ये देखो V1 V2 शुमान V ताई जो दी होए ताले V टा एक बारे कॉमन नहीं है सी और ये U चार बांटा माइनस माइनस दी दी है सी ये बुस्ता अश्विन दा ना सर बुस्ते बस सी गुड ताले एक बार पौधे धापे आवर एक चुप देखी V बांटा की भाई बिरकोट पर ऐसे किसी को नहीं दस भाग कर दिया सी भाग करने पर जैसे सिक्सटी जो फाइव मतलब तीन शो मतलब चार शो बियोग तीन शो शुमान ऊपर था तो एक शो अन्य से शायद प्लस तो लिस्ट प्लस शायद शुमान एक शो तले एक शो एक शो भाग भाग कर लेगा था बे एक शो भाग एक शो शुमान कर लेगा था बे वन वन मीटर पर सेकेंड एक हफ्ते की तो कथा की तो देखो बस तो एक हफ्ते की तो क्वेश्चन तो आरो माइनस ए प्लस है इससे प्लस शेष तले बोलते हैं प्लस कौन था दिया से करे प्लस है से टेन मीटर पर सेकेंड तले बेक था एस शादे सोले दबे अर्थात यू वन जे दिखा से बोलते हैं बेगो किंतु या कोट्री तो बेगो किंतु वो ही दिखे यहाँ पे प्रश्न मुझे यहाँ पे नेक्टर जाते ही पारे सर माइनस दो जब आपने होटे सर बोलते सी जो एक है ना कि आम्रा बने भार ना बेगर खेते देख बो हाँ बेगर खेते तो पहले ना बेग जेखने बेशी हो बे शेदे शेदी के जब बोस्तुरे शेदी के जब बे यस 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 ख्याल करो इतना ना बेग जेदी के बेशी ना बेग जेदी के बेशी ना सिस्टम डोले एक ही प्लास ना माइनस सर पोथुम बे तो प्ला� एक बार आमी आज तो कार्यशाल करते हैं तो मैं एक तो एक तो ख्याल करें बार आमी ए यू वन दिया सी माइनस और यू टू दिया सी प्लस तो लेकिन मैं आंसर किन्तु माइनस चला जाता है आंसर माइनस आज मैंने तो बोल ए इट माइनस था क्या रेट प्लस था क्या तो लिस्ट आश्चर्य बियो माइनस आश्चर्य प्लस तीन शो हमारे माइनस एक्स
তার দিকে বেশি ক্লিয়ার জি স্যার বুঝতে পারছি মানে ভর বেগ যার বেশি হবে সেই দিকে যাবে তার তার সেই দিকে চলবে চলবে কারণ তার গতি শক্তি এই ক্ষেত্রে একটা ভর বেগ যার বেশি সেটা না তার বেগ বেশি তার দিকে চলবে কারণ এই দেখো এই গতি শক্তির উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু এটার গতি শক্তি বেশি কার 40 এবং এই দেখো এটা 10 আর এটা 5 তাহলে বেগ হলো বেশি হলো e1 এর তাহলে e1 এর দিকে যাবে কারণ হলো এটা হাফ এম বিস্তার ইকুয়েশন হাফ এম বিস্তার বসায় দেখো কার গতি শক্তি বেশি তুমি ইজিলি বের করতে পারবা प्रकार क्षेत्रीय शेष कर फेले तो तुम्हारा संयुक्त होश्वास तुम्हारा खाता कलम पढ़ा लेख माइक्रोफोनकालीन समय प्रैक्टिस करवा श्याल जन्म ग्रहण कर एक समय से मरीचा पड़े जाए जैगर श्याला पिस्तिलखा धारण करवहारे अनुपयोगी जाए चलमान रखते निश्चित भाव तुम्हारे अवश्य अवश्य तुम्हारा सफल का इनशाला सब भलो देखो सुस्त देखो सकले सकले दुआ रेखो धन्यवाद सकल के आरोप